si Francis Neil Quejano. Ako ay 35 years old. Nakatira ako sa Bagong Bayan Ross Oriental Mindoro. Ako yung namamahala dito sa area na tinatawag namin Aqua Ship. Uh, ibig sabihin ng Aqua Ship is Aqua Aquaculture, Sustainable, Holistic, Integrated Proto Farm. Nag-start yung operation namin na ang idea namin ay magkaroon, na, magkaroon ng isang organic aquaculture practice sa Mindoro. So, sinimula namin yung sa practice ng bango. So, mula sa pan preparation hanggang sa harvesting, 100% organic siya. Then, sumunod yung tilapia, product ng B. Farnifty DC sa Dagupan. Ang breed niya is Molobicus tilapia. Nagsimula din kami, ang practice namin is organic din siya. Pero this time naman, kung yung bango is grow out, ito naman, breeding. So, nagpaproduce kami ng mga fingerling. Sumunod yung practice namin sa crab. And this time then first in the, I think, history ng aming farm na mag-practice ng full organic din ng crab. This time nakipag-partner kami sa tate. So sa mga innovations na nagagawa natin dito, simula natin sa production na lang. Ito yung soft shell crab production. Ang soft shell crab production kasi, kung titingnan natin sa probinsya, pag sinabing lunong alimango, wala siyang value. So doon, nagkaroon ng innovation ng isang ahensya ng BFAR, isang branch ng BFAR. Sa pagbilaw, nag-undergo kami training, green up namin opportunity, pinasok namin yung soft shell crab production, kahit hindi siya nabibigyan ng value dito sa uh, probinsya namin, then inad namin yung aming practice ng organic aquaculture. So, yun yung isang masasabi kong first dito sa Mimaropa na practice ng organic aquaculture in soft shell crab production. Nagtuloy-tuloy yon hanggang pinasok na din namin yung paglalagay dito ng mga livestock. So, it's a integrated development. with the yung common dito sa atin sa probinsya bangus and then yung mga pulahan kumbaga sabi nila yung red crab usually pag ganun since ang value niya parang hindi ganun kataas direkto sa market namin dito sa Rojas since ang Rojas is gateway talaga nandito ang malakas ang trading dito eh so dyan namin dinadrop yung mga king crab meron talagang kumukuha dito ang mga traders so dinadala nila sa Manila yon kasi mataas ang value doon now ito yung pinaka nakakatuwa eh yung soft shell crab na walang value dati dito ko napasok yung gamit ng social media so lahat ng production namin ng soft shell crab yung organic soft shell crab direct sa Manila pero online ng transaction sa soft shell crab doon kami unang nakahit personal na hit ko yung target ko uh, for example in a 10 by 10 lang na area kumikita siya ng 20 to 40,000 in a month so that's by area ngayon kung titingnan din natin yon may naging innovation kasi doon eh kaya siya naka-achieve ng ganun so doon namin nagamit yung paging architect namin at the same time organic farmer pagdating naman sa tilapia sa tilapia iba naman hindi siya grow out sa tilapia nag-start kami sa breeder so nakakapag-release kami noon ng 1,000 kasi maliit lang pa area since prototype siya 1,000 to 2,000 fingerlings a week So, naka-4,000 kami in a month. Ang aming napagbibigyan dati is yung mga, una-una, yung means cut. So, isa yon Ang maganda naman nito, students pa rin sila. So, it's a business and at the same time, we're helping these students, yung mga fishery students and entrepreneur students, na maintindi nila yung business with regards to fingerlings production or yung sa mga breeders. Sa grow out, ano rin yung income na kinikita, kinikita ng labas? It's almost the same din. Kasi ang mas gusto kong mag-focus ngayon yung innovations talaga eh. Na hindi ginagawa dito like soft shell crab, tilapia breeder production. Yung bago namin gagawin ngayon, yung tinatawag na bangus hatchery and nursery. Wala rin nag-venture doon. At based sa study na ginawa namin, pwede siyang kumita ng 10,000 a month. Sa isang simple satellite hatchery. Doon sa naging training ko sa BFAR pagbilaw, ang naging demo nila kasi doon ay made of bamboo kasi nga ang target nila is para sa mga low cost construction materials. Ngayon, since nakita ko ang bamboo kasi after one or two years na ano siya, na, na de deform So, nung na-deform siya, ang nabubuhay lang yung nasa gitna kasi nga deform na kataas na iba. So, nag-develop ako ng isang PVC. Ito, gumamit. Low cost din actually ito. Hindi lang kasi low cost ng bamboo. Pero ang maganda dito, you can save from the maintenance naman. Kasi ang bamboo, maintain ka naman tayo. Palit ka ng palit ng bamboo. Ito, wala nang papalitan.
bilang arkitekto, pagbalik ko ng probinsya at bilang pag-takeover ko ng aquaculture, nakita ko yung need namin sa facilities na and equipment. So, ang ginawa ko, uh, sa pag-operate ng farm nito, meron kami mga nagiging, uh, yung sa startup ko noong 2015, una kong na-invest agad yung mga equipment na kinakailangan sa aquaculture. For example, as simple as refractometer, na hindi yun nagagamit dito at yun nagawa, naging way ko para mas ma-educate ko yung maraming farms. Then, it lead us to invest sa aming facilities, yung office. So, kumbaga, naging, naging way ang farm na ito para mag-put up kami ng office para doon namin uh, na-invite yung mga farmers, doon namin sila na-educate and it became a learning center. Then, nag-lead din to sa pag-invest namin sa mga mga gadget na kinakailangan namin to survey other farms like drone. Nag-lead din ito para makapag-invest kami sa 3D print. Na experience ko before, ang hirap i-educate ng mga uh, mga aquaculturist or mga aqua farmer kung paano gawin yung tamang gate. So, ginagawa ko, nag-3D print ako, binibigay ko sa kanila yon Then, yung ginagamit nilang guide. Kasi pag-drawing kasi nababasa. So, maraming innovations kaming dinadala dito na hindi mo ma-expect na pwede palang dalhin dito. Technology na na-discover ko dahil sa profession ko as an architect, in-integrate ko sa aking bagong field which is aquaculture. Paano ba nag yung aqua business? Nag-come up ako ng isang system, I call it loop. Doon sa loop kasi bumuo kami ng tatlong group. First is the group of investors. So, na-invite kami ng mga friends namin, ng mga young people din, to invest. So, sila yung nasa group ng investors. Second is the group of integrators. These people are the sales and marketing team. So, doon, doon namin nabuo yung mga traders. Next is the implementers. So, nag-scout kami kung sino yung mga right people for the implementations ng mga ginagawa naming organic aquaculture system. Ngayon, nagsimula kami sa mga, yun nga, out-of-school youth. So, ngayon, since we were able to fill those, ano, yung mga potential investors, potential integrators, potential implementers, bumuo kami ng isang finance team. So, these people, actually, ang nagmamanage nun. So, we have consultants din. I think the secret talaga to make a business successful is you need a consultant sa linya ng finance. So, sila yung naging guide namin and also sa legal. Kasi ang mga investors namin, in, uh, although aware sila na kaya sila nag-invest is to help the school youth group. Pero, meron din silang income. So, parang it's like they're earning at the same time they're helping. Speaking of partnership namin with BFAR National and Region and SIFDEC and at the same time yung Agricultural Training Institute, nakilala nila kami or naging partnership namin sa kanila is yung kami yung tawagin nilang Organic Agri Aquaculture Techno Demo Farm. So, paano yung challenge nun? Since meron silang standards and they do that through the monitoring system nila, pumupunta sila madalas dito, especially yung BFAR region. So, we're blessed actually dahil ang aming region is very supportive sa, sa ginagawa namin at ang ATI din nag-monitor din dito. Although ang SIFDEC we communicate through online. Ngayon, with regards to management practice and do sa organic aquaculture practice, naka-document kami. So, makikita nyo sa process namin, meron kami sariling forms. Do sa forms namin, it's a daily, ta daily talaga yan. We check the parameters, we check everything, even yung mga kung may namamatay man. Lahat-lahat talaga walang tapon yung aming form. So, through that, namamonitor namin kung tama bang practice, kung organic pa rin ba. Baka kasi may makakalusot. So, so far, malaking tulong sa amin yung, yung practice ko sa an architect kasi sa construction, bawal din yung may, maka, may maging problema sa daily basis. So, from architecture to aquaculture, na-emerge ko yung sistema, we came up with a form, an organized form, and those forms actually, ang pinapadala ko ngayon, dun sa tatlong ako. Sa totoo lang po, hindi po ako nag-aquaculture para umaman ako. That's not my purpose. Or, kasi as an architect, okay na ako eh. Satisfied na ako kung usapang pera lang pag-uusapan. Pero that emptiness kasi, ang nag-fulfill kasi sa akin nun. Yun pala, mas ang calling ko is more on the community transformation. So ngayon, na-realize ko yun when I became a pastor. So nakita ko yung opportunity ng agriculture, specifically aquaculture, to help this community. So ngayon, unang ginawa ko, nag-invest ako in helping mga out-of-school youth. May mga youth kaming tinutulungan ngayon na babigyan namin sila ng bigger picture kasi ang tingin nila sa agriculture parang pang mahirap at ang tingin nila parang hindi ito makakatulong sa kanila. So ngayon, inuunti-unti namin, hindi ganun kadali pero fulfilling naman kasi nakikita namin yung change sa mindset nila. Then, from the out-of-school youth, pinasok namin yung mga churches namin. Ako kasi nagtuturo din ako sa isang Bible school sa Mindoro Bible Training Center. The, the amazing part dun kasi na-integrate namin yung course na community transformation. Hindi yun mangyayari without my uh, exposure sa aquaculture. Napakalaking industry ng aquaculture. Actually, in-invasion nga ang aquaculture ang makapag-save sa food security ng Pilipinas. Sa mga 
mga gustong mag aquaculture ay I encourage na to start things right pero don't start with the just the business in mind start with the mission in mind kasi kapag uh, may alam ka ng mission sa buhay mo purpose sa buhay mo no matter what happens tika sa suko eh so for 5 years ko na experience dito sa aqua merong successful merong failure pero hindi ako nagstop kasi i'm doing this not for myself eh. i'm doing this for my community and my community is Bimaropa. Si Francis Nilkejano, proud aquaculturist.